。本节目由自如 APP 独家冠名播出，上自如即盲盒，赢全年房租减免。本节目由每一颗都为这一刻的葡萄假日首席特约播出。本节目由嚼嚼嚼出甜蜜心动的阿尔卑斯果然好嚼赞助播出。本节目由自如 APP 独家冠名播出，上自如即盲盒，赢全年房租减免。本节目由每一颗都为这一刻的葡萄假日首席特约播出。本节目由嚼嚼嚼出甜蜜心动的阿尔卑斯果然好嚼赞助播出。我要带你去个浪漫的地方。嘟嘟嘟，我坐这儿。请落座哦。哎，夏老师跟热能在一起就好了，没关系。我先把今天的心愿品给你，你再请录音好吧？是可以拆开看的吗？你拆开看，你今天猜是什么？你猜。那我猜不到，这啥呀？你尝一尝。哎，别别尝，别尝，别尝，别尝。你尝一尝。那我看看，今晚再看。啊，行，好。给你调试啊。好。我最亲爱的小夏同学，我最亲爱的小夏同学。哎呦，你最希望收到的礼物是一款定制香水，当时一直就记在心中。就你比较喜欢，一心送你什么礼物啊？一个，对方觉得能体现我个人特点、个人风格。的香水，哦，哇哦！我今天的许愿瓶里面装的就是一些关于我心中你的味道。你就像雨后青草的清新。哇，嗯。哦，我叫夏英哥，就这三个字儿。然后其实我没有什么特别的小名，大家叫我英哥就行。那我邀请你吧。啊啊，可以吧？夏老师第一天就邀请了他、啊，对啊，因为他都答对了。难怪他的遗憾是吃饭的时候没有一块吃饭。你就像盛开花朵的热恋，多可爱、啊，<笑>多可爱。这是电视剧吧？很赞，转个圈，真的很赞。好，好。你就像小溪里石头一般自然而又坚韧。哇，好感动这个。哇哦。有什么遗憾吗？没有遗憾，主要看跟谁在一起。这是大自然的味道。没有任何一款香水能够真正代表你。对于我来说，你就是最独一无二的存在。哇哇哇哇！哇，这个这个会很感动。哇，真会呀、啊，这小孩你喜欢这个礼物的话，那就亲亲我的额头吧。你闻一闻，有味道吗？有味道。带你看黑看里面的几条写出我的心愿。啊哈，他写错字儿了。<笑>或许有千百种香味，不想让别人听， uh -huh. 不想让我们听。怎么回事呢？你他不想让我们听，<笑>我们想听。会那你就是你，最后就不念了。你这个头发的来，来。<笑>来了来了，亲额头了。哇！哎，啊、好的。你先收好，就收好。磕到了，磕到了，磕到了。哇！我觉得就是不会有人能送出满意的东西。因为香水这个东西就是独特性太强了。其实我当时预设的就是有人告诉我说，没有香水可以定义你。但我是答对了，对，对。那我还挺聪明，因为我真的觉得就是你真的是独一无二的存在。嗯。我就觉得你其实你就是你啊，你也自信你，你就是我心目中最好的嗯夏老师啊。嗯。没磕歪，很好，真不错呀。那听我的吧。好，听你的。听我的。嗯，王子芳，晚上好呀。今天在亚拉雪山山脚下，我许了呃很多愿望，然后其中一个是希望来日方长，是真的来日方长。我写下
样所有愿望，我都会把它变成目标，然后去实现它。嗯、呃，这趟旅程就也差不多过半了，时间真的过得挺快的，然后这些天也特别的不真实，就像一场梦一样。其实真的挺不真实的，抛开所有的生活。陷到这个情绪当中来、嗯，然后所有的体验都是我人生中前所未有的，就也谢谢你能出现在我的人生中，真的非常幸运能遇到你。哎呦，嗯，我觉得想说的话我们都可以当面讲，想做的事我们日后也都有大把的时间可以一起去做。啊，最后我们对视五秒钟吧，享受一个安静的。属于我们两个的五秒钟。这两个人不是一直在对视吗？刚才。会忍不住想亲上去吧？对啊，亲下去了！我赌一块五，我赌一块五，赌三块，三块五，四四块五，四块五，五块，我都有点忍不住了。哎呦喂呀、啊！啊，少儿不宜。不要！不要！感觉都像没看过似的。我的天哪！说好的对视五秒呢，真的是不讲武德，真的是。哥们。耶！回去了，下雨了。走走走。耶！司机。哇，真的太甜了！哇，这个东西太甜了。哎，想不到吧，兄弟？嘿嘿嘿，你想到了吗？哎嘿嘿，说我心爱的小公主，还有也不会堵车。你把我太甜了吧，这也。小五没有，耶哈哈，嘿嘿嘿嘿哈，哦耶 ，I'm the champion， 耶，哈哈哈哈，听到你心里去了，还蛮感动的，真的还蛮感动，你知道，就好像那一次拥拥抱一样，他们最后的结果如果是好的，在我的印象当中。就是第一次的那个拥抱，然后还有这一次的大雨里的狂奔的初吻，对，绝对是印象。就刚刚才他们对视那五秒，感觉我好像在他们求婚现场。嗯，就你感觉在见证一对很可靠的，是，一对恋人。我好羡慕他们，我觉得他不管以后怎么样啊，但是有人可以。有个节目这样把自己的那段青春记录下来，这是一段很美好的，真的很美好。对他而言，就你的人生当中，怎么样都有一部《那些年》那样的电影了。嗯，金晨怎么一直在姨母笑呢？<笑>对啊，就是很、嗯、想到自己了。啊，没有。<笑><笑>你说节目结束之后，我们不能天天见面了。会是什么样子？毕业租房全自如，各自如。鹏鹏。开门，开门！我在这边听个录音。你去找小吴聊会儿天吗？不要，行不行？我在这边。坐会儿吧，坐会儿。休息。听个录音。好，你先带上，我帮你摁。哦哦。哦，这是双双放给白雪间的。嗯。Hello， 小白。
今天我感觉有不少话想跟你说。嗯，首先今天小鹏的事情发生之后，我看到你的反应，我觉得你是一个既感性又理性的人。嗯，当时你给小鹏说了一句话，你说小鹏你是最棒的，超棒的，超棒的，酷 boy。但是今天我这会儿想跟你说一句，在我心里你是最棒的。是这样，呃，还有第二件事呢，就是，呃，如果在以后有些时候，你感觉自己受到了委屈，或者你有一些事不愿意告诉大家，不愿意告诉所有人的话，呃，你可以来告诉我，你可以来跟我说。如果你愿意的话，你就拍拍我的头，说我愿意，好吧？这是第二件事。他坐姿也好乖、啊啊，对。听到哪一句了？<笑>我，我脑子也不太好，你搞这种一二三六四，没记住，<笑>我记不过来。你可以慢慢听。嗯。不是每件，有些事情只。我愿意，嗯、我愿意。蛮甜的，好。嗯，蛮甜的。<笑><笑><笑>也不是每件事情都需要回复啦，就有些事情想告诉你。<笑>第三件事呢，你这两天一直特别想骑马，但是也算是一个小的遗憾，因为我们马上就要结束这一站了。我觉得我可以满足你的这个愿望，如果未来有机会的话，呃，你可以去新疆，呃，带你骑马。哎，第四件事呢，我想。唱首歌给你。今天也很巧，我在哼歌的时候碰到你了，你也在哼这首歌。你是我的梦，像北方的风，吹着南方暖洋洋的哀愁。你也在唱这个，怎么回事啊？我一我从头哼到晚。真的？真的。清唱一下啊。就是唱的也不是很好听。还记得那场音乐会的烟火，还记得那个嘹亮的深秋，还记得人潮把你推向了我，有乐园拥挤的城市时候。Hello Hello， 我叫白雪仙，我叫刘哲熙，很高兴认识你。你是我的梦，像北方的风，你把它们吸上，吸上。南洋洋的哀愁，我们小手拉大手，今天加油，向昨天挥挥手。我们小手拉大手，今天加油，向昨天挥挥手。哎呀，真好。好，我的录音结束啦。拜拜！果然录音的结尾是拜拜。他说说好好啊，<笑>你也能听见你自己说话是吗？是的，<笑>我听到自己唱的歌就尴尬坏了。双<笑>双现在好憨呀、啊。嗯，<笑>对。是吧？对。好可爱。就这种憨憨的，我觉得很棒。对。好搞笑！怎么两个一出来，你也在唱这首歌？我刚好。从楼梯上来最后一步，嗯，<笑>你从哪开始唱的？我从头开始唱的。<笑>我问你从哪个位置开始唱的？就走上来的时候，我从头开始唱的。帅<笑><笑><笑>哥，还是唱跑调了、啊？没有哪，我没有听说哪里唱跑调。啊，是吗？那其实没有了。<笑><笑>有的，有的。有的<笑><笑>嗯，行。给你吧。好、哦，我还以为录给别人来着。对呀、啊，我没有说录给你，没有说录给你。哦。耶？不是吧？其实在逗他玩，逗他玩。玩笑，不要开这种玩笑。这咱就是现在要走了，要嗯。嗯、啊，好吧，好吧。嗯嗯。小手没有牵大手。<笑>哎呀，真的烦哦！可以了，可以了。
。啊，是给我的啊。哎呀，抓、啊！我我我刚才其实，啊，没事。啊，好可爱。哎呀，这一对相处我就很喜欢，是吗？嗯、真的，细水长流那种。对，就这个。好。我不要听到自己声音。Hello， 双双。哦，救命！我听得见。Hello， 双双。嗯嗯，对，又是我。就是旅程倒计时，咱们最后可能就三四天的时间了吧。之后能待在一起的时间就是越来越少了。如果你明天还想跟我一起玩的话，就走三步；很想的话，就走六步；非常想的话，就走九步。方式的话，就用今天下午我们一起过栈道的形式再重现一遍吧。双双出去跑了一场马拉松回来。<笑>就用今天下午我们一起过栈道的形式再重现一遍吧。就这个问题，嗯，就这样，拜拜。过栈道的形式，背我看。可以了，可以了，可以了。哎呀，救命啊！银杯，银杯。一二三四五六七八九十十十十十十十十十，哈哈哈哈哈！还往前走啊！好，一，房间里转圈哎呦，蛮甜的，四，蛮甜的，五，太牛，可以吗？可以可以可以。哈哈哈哈哈！不走。<笑>小吴，你没有想好你留给谁吗？我不知道可以留给谁。哇、哦，这话讲的。哎呀，我留给小吴。小吴你好。所以我挺挺想知道你和龙医师其实就是讲清楚，就是对我们昨天晚上讲清楚了。哦。但是也没有搞得很僵或者怎么样，就是两个人都发现不一样了。嗯嗯。哦。哎，要不不留了吧？不留也可以的，其实我觉得也可以啊。对。我今天不是跟他们三个对情侣一起出去玩吗？然后在营地看他们留言，我也不知道留给谁。我从下午就开始想了。哦，他是下午高反。我最亲爱的小夏同学。嗯，王子帆，晚上好呀。今天在亚拉雪山山脚下，我许了呃很多愿望。哎，昨天就很难受，我也难受。哎呀，我昨天很想爆哭。没有，我今天其实就是因为高反不舒服，然后加上有一点点孤独。说实话，是有一点孤独嘛。嗯。唉。反正今天这个留言我也，反正也选不出来，就就不留了吧，我就留给你。哎呀，我觉得我爆哭，真的特别难过。别哭了。我都没哭。哎呀，他这这个大爆哭哎，留给我。我我现在留给你。啊<笑>！我现在留给你。好<笑><笑>、嗯，我给你留言了。嗯，我估计要早走的，要不然老师，这整个大哭声，好难过。憋住，妆会回来。不能哭。好，听留言。哈喽，小白，我是小五。哎呀，小白也好好。啊，哎，烦死！哎，这看的真的真的真的是有点难受。阻挡我们之间的关系。真的会难受，看。
我今天确实是没有人可以留了，所以我留给你。嗯。但是，我现在就觉得就是玩的开心就可以了。嗯。不能哭了，妆花了。小吴吧，其实他这一路挺不容易的啊，就是不容易，不容易。我其实特别想说一句，我觉得其实他就很多人可能会觉得说，哎呀，他挺可怜的，但我其实挺不觉得应该用“可怜”这样的词来去形容他的身处的一个环境。没错，没错，对对对。换句话说，其实我觉得。要么就说是运气不太好，六个男生当中，其实可能就正好没有他喜欢的类型，因为世界有那么大，有那么多你可以去认识的朋友，可以接触到的人，那恰好在我们这个节目当中，可能这六个男生正好是不太适合他的。嗯，人生的维度是很大，长度其实也非常的长，但是他虽然说没有收获到这种爱情，但是他可能收获到了十分的友谊。然后我觉得小吴所讲的那一句“孤独感不应该是一段感情的开始”，我觉得真的很帅。我觉得他希望他能保持一个自我的魅力，继续去做自己。对。哎，我刚才看到那点我都哭了，我不知道为什么。其实我不会觉得说是没有人留给小吴留言才哭的，我会觉得女生的友情好好美好啊，他们两个人互相的那种力量。你看，你没发现小白比他更难过吗？我会觉得有一个这样的朋友，比拥有什么样的爱情都珍贵。就我觉得小吴其实他已经非常非常勇敢跟成熟了。我想跟他说，世界很大，不用被这个框架框住。过完《怦然心动》二十岁。之后可以去寻找，嗯，属于他自己的未来。小吴你好，我是小童，你很好看，又很可爱，性格也很好，会有很多人喜欢你。我能和你做朋友吗？嗯。那个。你干什么？故作害羞的样子。哦，板砖跟哥哥，我先听吧。你先听，那我我我帮你，我帮你调一下。那好吧。嗯，给你。好的。啊。Hello， 周星儿。Hello， 周星儿。哇，这也太响了吧！太响。你带一个，带一个。Hello， 周星儿。啊，虽然大家都。叫你板砖，但我还是喜欢叫你周星人。救命啊！姐跟你好像，搞笑女。经过这两天和你相处，表面上你感觉大大咧咧的，实际上你很会照顾别人的感受，也挺需要别人照顾你的，也挺需要别人照顾你的。发力，发力，左左脚发力。什么什么意什么意思？发哪里的力？嗯，怎么？就往上。<笑>你穿上吧，别感冒了，真的。穿穿穿穿穿。啊，对。你记不记得你第一天留言问我，如果有好感的女生，和她对视十秒。就是在场有你有好感的女生吗？如果有的话，你可以和她对视十秒吗？有问题，但是当时我没有回答。现在我想回答你这个问题，嗯，你能抬头看我的眼睛吗？哇哇哇哇哇！哟，哥哥这一下突然怎么会了呢？你能抬头看我的眼睛吗？哦。哈哈，哎呀，真好！哇，我酥麻，觉得原来你会呀，节目浪漫的吗？真他不乐，才十五秒了，哥哥长大了，是，你就这个，这个听完了吗？听完了吗？还有新的一段，没有没有没有了，下一段是重复的。
，可可啊啊，可以哦，好，那，你，哎呀，对呀，好，对呀，关掉，哦，整个人害羞死了，拿着，整个人害羞死了，拿着，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，鹏鹏可怜虫，晚上好。嗯，我猜你今天肯定有一些遗憾，没能跟我们继续一起玩。但是没有关系，我现在就把我们之后的一些旅程都讲给你听，让你身临其境。我有。我们后来去了附近的一个观景台，然后风超级大，我真的都要破防了。再之后，我们就坐在旁边，每个人都许愿喽。你这个事儿你逃不掉。小帅哥，快来玩呀！那在最后，我今天的问题很复杂，就是你有没有小小的愿望？本人作为雪山的一个旅客，可以帮你实现一下。不出行的问题、啊。不是要求，嗯，可以帮你实现一下。嗯，听完了，听完了，听完听完。嗯，<笑><笑>那个愿望，小小的愿望，<笑>小小的愿望，小不小？界定我来界定。<笑>我的愿望其实我就是想看日出，就这个愿望，怎么样？这个有点大，这这。这是一个五块钱的愿望，那好吧，好吧。明天日出是几点钟啊？我看看，明天日出几点钟啊？你要知道，我可是一个十二点才起床的人。明天是几点钟？快都去看一下。反正六点吧，就六点。对，可以。那明天去叫你起床，要是起来的话，几点钟？六点钟啊？六点半。六点半可以。对于平时不早起的人，这真的是很，对，很难的事情。嗯，我可以自己定闹钟，我到时候直接敲你的房门。好，可以吧？我就是邀请少爷出门，就是看日出。邀请这个小丫鬟出门，可以。好。谁呀？哦，听出来了，板砖。砖，他应该也听完了吧？听完了。欢迎回家。我是小，是小毛。啊啊什么？什么？毛毛。叫毛毛毛,毛,毛,毛衣是吗？嗯。我是小，是小毛。他可能是他知道毛毛。啊，他知道，他知道小毛留给他了。我去找一下他。啊，你录音录给谁？我录给小鹏啊。那那那你找鹏鹏一个嘛？因为他也录给我了。啊。哦。有。他也录给我。哎，你你干嘛？回来躲躲雨。来啊，进来躲。你你是跟小吴吗？没有，没有啊。我跟他不在一块，我怎么给他？那咋办？这，没事，没事。哎呦，受了。懵了。没什么可懵，没什么，我这也没什么。哎呀，好吧。你去听了吗？还没有。你去呗。我对啊，我准备准备准备出发。没什么，我就是跟我我我也是给他录了嘛，我也是给他录了嘛。<笑>我也是给他录了嘛。<笑>为什么受伤的总是我？可可。<笑>不，不用担心，我感觉他应该是留给你的。不是，我不是这个担心，主要是没有想到而已。这回超乎我的预料，拿爱情的还是那个爱在上面。我看三哥太难了。我我以为你留给小吴的嘛，我以为小吴，他然后没关系。小吴之哎，你听过之前我给小吴留的和他给我留的，你就知道为什么。这个还是，就是，哎。对啊，我们不过我们明天去雪山，雪山，我们两个去雪山好吗？好。
，没事没事。哇哦，那个龙一好像也给你的。我不是我那，哎，那是人家人家好 fuck 了。哎，那你去跟他，你去找他一下，还他怎么？我要去找他一下，我要去找他一下。鲜甜，那肯定就是后苦。暴雨将至。很健康啊，我觉得这个还好还好，公平竞争嘛，说也全部都有说。嗯。毛衣，你在哪里呀、啊？不能让女孩子等太久哦。每次这个 BGM 都会有事情。戴眼罩睡了。那我动了。怎么了？怎么了？服了。我们两个回避一下。先去楼下呗，先去楼下。对对对，带上带上带上，慢点慢点。毛毛确实也是挺挺怪的，就像是那种不太会交际。但我觉得他估计是比较喜欢那种很乐观、很外向。我找一下四，不一定。要是要是你发现不对，就立马暂停。应该是这一条。对，你的感受一下，有声音吗？有。Hello Hello， 板砖，我是毛龙一。今天咱们一起出去玩了一天，不知道你。感受怎么样？我感觉挺开心的。大家好，我们现在左边看到的是很多的 black 套 ，black 套。嗯，当当。哈<笑>其实咱们俩进来时间差不多，我比你略早一点点。呃，你第一次进来刚好是我在回答你的留言的时候，人就突然进来了，所以我的印象也比较深。但是经过今天的了解，我感觉对你有一些新的认识。我感觉还挺好的。你进来到现在也没几天，互相接触也不多，我又不知道你对我是个什么印象。呃，我就是想问个问题，就是觉得，不知道你觉得，如果从现在开始咱们互相多了解，算不算太晚？互相多了解，算不算太晚？哇哇哇哇哇哇！嗯，就是这样。哇，看他怎么回复。这题要怎么答？互相多了解，算不算？太晚了，嗯，就是这样。没啦，听完了。我暂停一下，我思考一下。思考一下，<笑>好难答，这题真的难答。重点是当着他面。嗯，现在坐坐坐，是这样的，是这样的。就是我的性格是比较不不太会尴尬的人，对。然后其实我对你的一个初印象是，没印象，就是比较啊腼腆的一个。但是我觉得你这样是有自己的魅力在的。他是在想怎么说他不会太受伤的。就是腼腆的人，他其实是自己会有自己的思考或者是什么，就是等于说是理性嘛。这种性格的不同，我觉得并不能说明什么，就是一个人或者怎么样。然后，嗯，因为在之前我第一次的一个约会的一个对象是鹏鹏，嗯，然后他也是给我留下了一个很好的印象的，嗯，然后他也很很有趣，很那个，他他之前也是一个比较比较腼腆的一个，对，我我也是觉得他很可爱，然后我其实觉得你肯定也不是说是一个完全很腼腆的人，只是，呃，就是比较慢热嘛，嗯。然后我觉得不管是什么时候都不会很迟。哎呦！哇哦！哇哦！哇哦！哇哦！哎，你别被锤，你鞋带掉了，鞋带掉了。不管是什么时候都不会很迟。嗯，我也是在考虑，就是，或者是多多接触一下，也行。哇哇哇哇！心疼哥哥，不用也行，其实没关系，我真没关系。就是我，我还没有思考好，因为现在我跟鹏鹏关系也挺好的。对，对，所以我是觉得，嗯，就鹏鹏还挺可爱的。然后今天留言给我，我觉得，呃，我又惊喜，然后又意外吧。对，然后我我以为就是你之前也是有，嗯，别的好感的人是这样，所以当时也对你没有什么过多的关注。我们成为就是不管什么样的关系，我觉得都挺好的。对，我觉得我觉得都挺好。对吧？而且我觉得我认识你也很开心的，而且今天也认识了不一样的你吧，只能说是。
。嗯，希望你以后多那个点，多活泼一点。OK， 我把我的活泼分给你一点。嗯，小鹏已经被我感染了，希望你也能被我感染一下。然后我今天那个留言是留给小鹏的。我，这这这这用脚想都知道呀。<笑>哇哦！有问题吗？这个回答，我觉得没有问题，没有问题，没有问题。就是想多接触一下吗？是没什么问题，对，而且他跟哥哥也就一一天嘛，对吧？所以他想都去接触看看，也没有错了，也没有错了。然后板砖来的那天晚上，毛龙一主动选择了小吴，我要小吴，所以板砖就跟哥哥当时是配上了，有点锁上了。嗯，我个人可能没有觉得有那么严重。首先，第一点，为什么呢？我们对哥哥有六期的感情，嗯、对板砖可能只有两期的感情，所以他其实才来两天，不对的，或者第三天，所以他其实当然有，就是有理由可以去做更多的接触跟选择，应该是稍微宽容一点的。对对,对,对,对，主要这个问题太难回答了。你觉得我们现在还有？还来得及吗？算不算迟？人生有什么可迟的呢？嗯，就算是在这个节目当中不怎么样，大家走出去可能有重新的一个接触，又别的发展，这一题太难答了。嗯，对，当然他只有二十岁，你说他能够那么圆融的处理好每一个人之间的关系也达不到。是，对，目前感觉还构不成威胁。嗯，就是毛毛对哥哥来说还构不成威胁。嗯，先等听留言呀，我坐在这儿吧。好，可以。那那我先给你听吧，这个是暴风雨吗？我提前预预知一下。你的眼罩哈、啊，你做呀。嗯，我想要。嗨，思秋，嗯，今天其实我有留意到你好几次，嗯，心情比较低落，然后<笑>好像连游客照，但是你没有说，但是我。我在想，会不会是因为我的原因？呃，在他们经常 Q 我们的时候，我其实是反应比较懵的，因为我不知道该怎么做出回应，因为我们现在的关系还是处于呃互相了解的阶段，然后也很难给到你一些安全感。孙秀肯定冷战了，他俩好拧吧？我不知道落寞的点是是不是因为觉得我。不够那么积极，因为我现在也确实很难做到特别的积极的状态。嗯，哇，他太……然后，但是在下午玩龙华的时候，我们是玩的非常开心的。我觉得你真的非常勇敢。嗯，一般人摔一次跤都不太敢玩下去了，你还还一直更有动力的去把它学会，这一点我真的觉得非常好。你笑是笑啥？好，呃，今天就这样。咱们俩留的好像一样。一样，知知吗？听完我的就知道了。真的好像一毛一样，应该是这个。Hello， 小豪你好，嗯，今天我又学会了一项新的技能，哈哈。虽然摔了三个五对儿，但是很开心，一直在旁边鼓励我，夸夸奖我，就真的很像一个老师。嗯，就很谢谢你。感觉你好了比我好。不过后来，十七给我们拍照的时候，嗯，就让我们靠近一点。两个人再靠近一点吧。我不知道你有没有感受到，我当时是有向你那边靠近了一点点的。啊，这个，怎么让女朋友说出来？就我想问一下，你当时也有向我这边靠近吗？也有向我这边靠近吗？就是，有没有向你靠近？我当时拍照好像是是有吧，应该是有，对对对，没有吧？有吧？没有。可以了。哦，我我我主要是我是觉得，我觉得就是你之前给我的意思，嗯，我就理解成是，就是你对我有好感，然后我对你也有嘛，然后
，就我会很自然而然，而且我也不觉得有什么，就会往中间靠一些嘛。我觉得这好像真的没啥。对，但是对对,对，就是你好像我也我也没有，愿意，很不愿意，然后就也很刻意的不不想那样。然后我当时其实有是有一点点尴尬了，但是我尴尬其实没啥，主要就还是心里不太舒服。哦，他们现在这种话赶话，拱火，互相在拱，就是只会把事情朝一个不好的方向去聊。我是真正以这个以有好感为前提，然后我会看你很多，会想你很多，然后我就觉得我是在向前，但是我觉得你虽然是那么说，但是你是在停滞不前的。说懵了。我也在思索为什么是停滞不前，我也在思索。其实，那如果今天你喜欢阿斌的不是我，你叫其他人的话，你觉得？嗯，对待他们会跟对待我有啥有什么不同吗？我，你觉得会有吗？完了。呃，谁？就是。如果是小吴啊、嗯，或者是夏老师啊，小白呀、啊，你觉得会有什么区别吗？感觉好像不怎么会有。啊这个妹妹她已经有点上头了，嗯，对，她忍不住，忍不了了。就是如果是小吴啊，或者是夏老师啊，小白呀、啊，你觉得会有什么区别吗？可能，可能实话说，没有区别。不是没有区别，就是说，区别不大，区别不大，区别不大。我的天啊！因为他这种问问题的方式是他最不喜欢的，但是女生也没有错呀、啊，女生也没有义务一定要去照顾男生的情绪。其实我觉得走到这一步，走到这一步是好的，区别不大，区别不大。哎呀，我听到这个我会很伤心。这句话值得，值得爆哭、啊，值得爆哭，女生，区别不大。区别不大，那你那你觉得，就是针对你自己之前说的，对我跟别人的是不一样的，对吧？就其实我没太能感受到。就是我其实其实我我我。你觉得你为这件事情做过什么努力吗？像选择单独出去玩的机会的话，我就不会。我我肯定只会想跟，这有什么区别吗？比如比如说，至少我想要了解你啊，我们在车上至少会聊天。你也没跟我聊多少呀。我我我觉得我有在想办法跟你聊天呢、啊，我就我有想啊。我我我觉得我<笑>我我我觉得我算是提了挺多问题的。他好慌哦、啊，他觉得两个人只是在互相了解阶段，嗯、那个女生认为已经到了确定的阶段，嗯、他们俩节奏差别太大了，步调不一致。你给我有点说懵了，不知道说啥了，我也不知道，有点乱，有点乱了。我其实我从来没有想到相处，从来没想过有这么难。好好奇他以前是怎么谈恋爱的？是哦，他需要一个比他热得更慢的人。我觉得我，反正就是，我还是我觉得重点是要把话讲开一点吧。现在我我有点不明所以，我有点迷茫。哎呀，就我觉得，在我眼里，我觉得你可能还是拿我当朋友。我我我是把你当成一个朋友来来对待的，然后也而且也是以朋友的方式去相处的。越说越乱，小豪就是这样子的，就不是一个有好感的人。对，可以这么说。对，可以这么说。哎，哎呦，我心、啊、心好痛啊！你睡吧。就不是一个有好感的人。对，可以这么说。对，可以这么说。谢谢你一直照顾这个，这是我咳嗽的。啊，谢谢。就是你的脚也要动起来。对对对对对对对，差不多。我对你肯定是跟其他女生是有一些不同的。你对哪个女生比较有好感？你，你，秀人，一切都是假的
。可是你有发现吗？他们一步一步是是一直在扣分的。嗯，以前还好像更甜一点，现在没有这个东西了。不能说没有好感，但是但是但是就是说，哦、呃，就是嗯，就是还还谈不上男女之间那种喜欢，你知道吗？我知道、啊，还在像朋友之间的去了解和和相处那种感觉，你知道吗？别说了，别说了，别说了，秀<笑>要高反了，都听了自己还难受。其实说实话，我觉得弟弟现在在说这样的话，我觉得他有情绪化的表达。像我跟自己喜欢的人吵架，明明很喜欢他，但那天就是气儿来了，哦、才会这么说，就会说你到底喜不喜欢我？不喜欢啊。嗯，我站你是吧？大佐哥，我刚刚讲那种吵架的那种感觉，你们应该都有经历过。嗯，就是我觉得小豪其实他不是没有好感，他是有好感，想要进一步了解一下。嗯、就是秀比较迫切的希望他能明确这个关系，这对于小豪来讲。你打破我的节奏，我太痛苦了。与其这么痛苦，让我没法不知道怎么做，还不如没有这个关系。老师说的太对了，所以他们俩都有自己的性格。我觉得早出问题比晚出问题好。就如果真的出现问题，发现两个人不可调和，及时的止损，做回朋友，也不是一个不好的选择，是吧？要不我们明天就分两条线吧，就是。先就分两条线吧，嗯，我觉得大家可能都会比较自在一点。我觉得秀有点正话反说，他明明想和他在一起，他这个时候肯定也也希望小豪再说一些。我们还是一起吧，我们再试试吧。然后就每个人都不会说那个拉近距离的，有点尬。要不就先聊到这儿吧。嗯，那我先撤了。嗯。弟弟也有自己的问题，他们俩就是小孩两个小孩在过家家呢。秀适合热能这样的男孩，嗯，不行，他又不喜欢。进哦。本节目由自如 APP 独家冠名播出，上自如急忙盒，赢全年房租减免。哟，怎么样？哎，聊到就是真的崩溃了。<笑>谁？我崩溃了，就是，我就就，哎呀，就我们现在的关系就是，他上不上下不下，就是我我我，也，就是我还没有做好谈恋爱的那种准备的，就是这种感觉。不用心理压力那么大，你就把心里想说的说出来，你不用想着，哎呀，我留着就是要谈恋爱，你就把想说的话说出来就行。你像我刚刚留给反砖。你说我就是哎，我就我要跟你谈恋爱吗？那倒也没有到那种程度啊。我跟你情况不同，我跟他是，就你们已经一直都是互相留言，但是但是我们的关系一直停停滞不前，一直这就是卡在这个地方。比如说，那你总得要有进，要么有有要么就退。他他觉得他他今晚上说他他在靠近，而我在拉远。他一直在纠结于就是说我对他他跟其他女生有什么不同？我跟小吴跟小白肯定是完全纯朋友。那跟你，我还是想要，呃，多了解一些不同的地方嘛。为什么刚刚不说？<笑><笑>刚才话赶话，他人已经不行了。就同样的话，只要刚刚就是，就哪怕一副很委屈的样子，跟孙秀说、嗯，我跟他们肯定就是纯朋友嘛。对啊，我跟你是想要互相多了解一点的这种感觉嘛。所以刚刚就在置气，就不至于连好感都说没有。下次把弟弟叫来坐这儿看看。<笑>弟弟会问你。我跟别的男孩有什么不同吗？<笑><笑>但是，比如说连续几天这样子相处下来都没有进展的时候，你就会很迷茫，你就会就是不用，你就该不知道该怎么给他一个结论了，你知道吗？就是说实话，就是而且他们其他人都以为我们就已经快成了那种感觉，就更不知道该怎么解释的清楚，你知道吗？对对对。我今天看他神情很多，有很多时候是落寞的。我我其实知道为什么落寞，我知道那是因为他感觉没有安全感，跟我在一块没有安全感。他给我做出了一些表达，我没给他回应嘛，我就很很很很迷茫。现在已经有点在恋爱当中的人，在向一个完全母胎单身的人做情感的请教。那他什么反应啊？互相冷静一下了，就是没办法了，就聊不下去了。就是你你得找准想得到什么，我
你像我这种这种人，我这辈子不会像像热能舍弃他们那样。嗯，包括你说这个心动留言，要是不来这个节目，我这辈子不会做这种事情。<笑>好真实啊，真的好真实。也是难为他了。他也也是鼓励我释放我的情感。咱们虽然说没有到那种地步，但但确实也也是有了解的欲望的嘛。就是没那么深，但是像我在现实生活中没有那么深的情况下。就不可能会对啊说出那种话、啊，然后我就觉得这这一次来这里面相相处，就是觉得孙秀是相对来说最想了解的人是他，对对，女生我就其他人都根本就，我突然没想到我能变成现在这个地步，就是这么纠结和这么混杂。我来的时候我从来都我就没想过我会现在有这种心境。那你明天会刻意刻意刻意保持点距离吗？哎。不说了，不说了，嗯。我去看看小豪跟秀，看他们聊完了没。喂呀，七。Hello， 秀秀，你聊完了？我聊完了。啊，这就聊完了。嗯，明天不打算跟他一条线了。嗯嗯，带着哭腔。嗯，他说觉得对待我跟对待别人没有什么太大的区别。真的吗？就是大家都知道，就对对方有好感嘛，就说是这么说。但我觉得有种我在向他走近，但我觉得他有种很刻意的停滞不前的感觉。我现在有点乱。我看到双双，其实他是很。都在哭了，真的啊？什么情况？我还没跟你讲，姐姐做梦出去玩一次呢。啥情况啊？所有人都在哭，会不会是小豪扛不住了，觉得想离开？有可能。那个弟弟跟秀儿还有戏吗？我觉得他俩怎么着还是会回来。哎，我觉得他们俩好虐哦。我觉得他俩都是有那种被虐的心，你知道吗？可是我看就是秀跟小豪他们两个。谈崩了之后，两个人的那个状态，嗯，就是真是刻骨铭心的伤。本来感情这么浅的时候，照理说用不着那么沮丧。好了，翻篇了，就过去了。但是我觉得他们都挺难受的，那个难受劲儿，我觉得其实还是真的动了心了。嗯，我说实话，我真的觉得没有那么难受。我也觉得没有。这种事儿，我已经经历过很多次了，三每次过三个小时就好了。我不瞒您说，我都忍不到第二天早上。你谁啊？过三个小时，你是我的宝宝呀！<笑>好了，别生气了。可能每个人性格不一样了。对，我觉得看到这一期，其实就是我们刚刚讲的，每个人感受不一样，就会觉得其实大家每个人的相处的那个时区，嗯，我觉得是不太一样的。毛毛刚刚有讲一句话，他说：“我永远不会变成热能或者十七那样的人。”但我来这个节目再打开自己，我也有一些多的尝试。我们也不可能会成为他们，他们也不会成为我们。我们每个人都不能够用别人的那种模式去彻底的带入到自己的身上来。所以，我想跟这群二十岁的年轻人说一句话，就是用自己的节奏走自己的路，一切都会准时到来。再次感谢各位收看本期的《怦然心动二十岁》，我们下周再见。晚安，拜拜。走吧，到了，这边可以钓鱼、劈柴。每周三中午十二点，会员抢先看上下集，观察室陪你一起磕糖。哦，这个可以。他们为啥要劈柴？是年轻版的乡村爱情是吗？<笑>冷吗？不冷。那是情侣装吗？一看就是。哎，你给我俩拍一张。帮、哦、我们也拍一张。嗯，好甜，好甜。摸头儿。明天我早点回去，我跟你说什么。他就感觉。怕你就是陷进去，但是他感觉又没到那程度，甚至连好感，甚至连好感。啊！救命、啊！我讲嘛，你哥那么沉重嘛。对、啊。你这个样子，谁会想理你啊？好忧郁哦，你这。哥哥一路都在帮他。哥哥好。好好
，我是个女的，我给你搞晕了，你没事干嘛？我明明知道我姐姐坐楼出去玩一次吗？哎呦，你咋搞啊？啊<笑>我现在我今天晚上不想睡觉。感谢自如 A P P 独家冠名，感谢葡萄夏日首席特约，感谢翠雅对本节目的大力支持，感谢阿尔卑斯对本节目的大力支持，感谢独家社交媒体平台微博大演出，首席合作媒体新浪娱乐，微博综艺新浪综艺，指定问答社区知乎，上智联 offer 答得快，靠谱工作是福建。VIP 专属会员版解锁游戏，加料纯享版，嘉宾约会全记录，看到爽。周五十二点，通通放客后，独家揭秘嘉宾真实日常生活。不做王传奇，我们是马牛传奇。来来来，怎么上去？你先扶一下，发力发力，左左脚发力。什么什么意什么意思？发哪里的力？你怎么？就往上。发哪里的力？<笑>你骑牛，我骑马吧。可以。我要策马奔腾。我要策牛奔腾。浪漫吗？浪漫吗？还可以。氛围感给到。氛围感给到。他们是做王传奇，我们是。我们是。你来一个字。他们做王传奇，我们是马牛传奇。先超一开始。真的吗？今天是我来这边玩的最开心的一天，最开心的一天。啊，我有个礼物要送给你。真的假的？哥哥终于开心了。好吧，好吧，好吧。哥哥今天真的很哇。今天我感觉一天都很开心。呃，是我来这里目前最开心的一天。